আজকের এই ভিডিওতে কমপ্লিট রেসিপিকল রেজিস্ট্রেশন রিলেটেড সমস্ত বিষয়টি আমি আলোচনা করব তোমাদের রেসিপিকল রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফর্ম ফিল আপ কীভাবে করবে স্লট বুকিং তোমরা কীভাবে করবে এবং তোমাদের ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের সময় কি কি ডকুমেন্টস লাগবে তোমার রেসিপিকল রেজিস্ট্রেশন কালেক্ট করার সময় তোমাদের কি কি ডকুমেন্টস লাগবে এছাড়াও এনওসি কতদিন পর আসে এনওসি আসা কতদিন পর তোমাদের সার্টিফিকেট অ্যাড তোমরা হাতে পাবে এছাড়াও তোমাদের রেসিপিকল রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কি কি এলিজিবিলিটির ক্রাইটেরিয়া লাগছে কত পার্সেন্টেজ মার্কস থাকতে হবে তোমাদের কোন ওয়েবসাইটে তোমরা রেজিস্ট্রেশন করবে বুক ডেট বুক করবে সমস্ত বিষয়টা আজকের এই ভিডিওতে এ টু জেড কমপ্লিট ডিটেলসটা আমি রেসিপিকল রেজিস্ট্রেশন রিলেটেড সমস্ত বিষয়টা আমি আলোচনা করব ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি মনোযোগ সহকারে দেখবে আর আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে সবচেয়ে বেশি যদি কোনো মেসেজ এসছে তাহলে সেটা হচ্ছে রেসিপিকল রেজিস্ট্রেশন রিলেটেড অর্থাৎ রেসিপিকল রেজিস্ট্রেশন নিয়ে সবার অনেকেরই অনেক রকম ডাউট থেকে থাকে তাই আজকের এই ভিডিওতে আমি ভিডিওটি একটু বড় হলেও অর্থাৎ ভিডিওটি একটু লেন্থ হবে তাও আজকের এই ভিডিওতে আমি রেসিপিকল রেজিস্ট্রেশন নিয়ে সমস্ত ডাউট ক্লিয়ার করব তোমাদের ফর্ম ফিল আপ কীভাবে করবে সেটাও আমি দেখাবো সমস্ত বিষয় আলোচনা করে নেব তো ভিডিওটি মনোযোগ করে প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো কোনো জায়গায় স্কিপ করবে না তো দেখো এখন আমি আছি ডাব্লু পিএনসি অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আমি এখন আছি এবং এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি তোমাদেরকে প্রথমে দেখিয়ে দিয়েছি তোমাদের কি কি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া তোমাদের লাগবে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন করার জন্য তার জন্য আমি এই যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট ডাব্লু বি ডট ইন এই যে ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে এসে এই যে রেসিপিকল রেজিস্ট্রেশন এই জায়গাটিতে আমি ক্লিক করব এই রেসিপিকল রেজিস্ট্রেশন এই অপশানটিতে আমি ক্লিক করলাম এবং এই অপশানটিতে ক্লিক করার পর তোমাদের সামনে আর একটি পেজ ওপেন হয়ে যাবে যেখানে তোমাদের কিছু গাইডলাইন দেওয়া আছে রেসিপিকল রেজিস্ট্রেশন রিলেটেড কিছু গাইডলাইন দেওয়া আছে তো সেই গাইডলাইনগুলো কি কি আছে দেখো সেগুলো আমি পরপর বলবো তো তোমাদের সমস্ত বিষয়টা আমি এখন বলছি না এরপরেও আমি তোমাদেরকে আর একটা পিডিএফ দেখাবো সেই পিডিএফের মাধ্যমে আলোচনা করব এখানে তোমাদের কি কি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া লাগছে সেই বিষয়টা একটু বলে দিই দেখো এখানে বলেছে এ ক্যান্ডিডেট অফ জি এন এম কোর্স মাস্ট সিকিউর ফোর্টি পার্সেন্ট মার্কস ইন এ কম্বিনেশন অফ ইংলিশ দ্য ভার্নিকুলার সাবজেক্ট অ্যান্ড এনি থ্রি কম্পালসারি সাবজেক্ট অপশনাল সাবজেক্ট মে বি অ্যালোড এ ক্যান্ডিডেট অফ বি এস এ নার্সিং কোর্স মাস্ট বি এনসিওর ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস ইন কম্বিনেশন অফ ইংলিশ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি দ্য ক্যান্ডিডেট অলসো মাস্ট এনসিওর পাস্ট মার্কস সেপারেল ইন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল পার্টস অফ দ্য কনসার্ন ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্ট অর্থাৎ তোমাদের যে ক্লাস টুয়েলভের সে টুয়েলভের মার্কসটা কী লাগছে সেটা দেখুন যারা জি এন এম আছে তাদের ক্ষেত্রে ফোর্টি পার্সেন্ট লাগছে এবং যারা বিএসসি ক্যান্ডিডেট তাদের ক্ষেত্রে ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস লাগছে তো সেটা ইংলিশ শুদ্ধ দেওয়া আছে দেখো ইংলিশ এবং এখানেও ইংলিশ বলা আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই সমস্ত বিষয়গুলি বলা আছে তাহলে জি এন এম ক্যান্ডিডেট ফোর্টি পার্সেন্ট লাগছে তাতে কম্বিনেশন অফ ইংলিশ সাবজেক্টটাও শুদ্ধ এবং ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট লাগছে যেখানে দেখো ইংলিশ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এখানে কিন্তু ম্যাথটা নেই অর্থাৎ এই যে চারটি সাবজেক্ট দিয়ে আছে এইগুলো নিয়ে তোমাদের ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট হতে হবে বিএসসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য এটা বুঝতে পারলেন এরপর দেখো নিচে আর একটা বিষয় দেওয়া আছে ইট ইস টু বি নোটেড দ্যাট এভরি ক্যান্ডিডেট বোথ বিএসসি অ্যান্ড জি এন এম অ্যান্ড দ্য জেনারেল অ্যান্ড ডিজার্ভ ক্যাটাগরি অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য স্টার্ট স্টেটেড ক্রাইটেরিয়া মাস্ট এনসিওর পাস মার্ক ইংলিশ ইংলিশ ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাজ পার দ্য নর্মস অফ আইএনসি অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়ালি এই যে ইংলিশ সাবজেক্ট আছে সেই ইংলিশ সাবজেক্টে কিন্তু পাস মার্ক থাকতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালিভাবে এবং তারপর বলেছে দেখো হাওয়ে বার্ড এ রিল্যাক্সেশন অফ ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস অনলি মে বি অ্যালোড টু দ্য এস সি এস টি ও বি সি পি ডাব্লু ডি ক্যান্ডিডেট অফ বি এস সি কোর্স ইন সাবমিশন অফ সার্টিফিকেট নো রিল্যাক্সেশন অফ মার্কস উইল বি এন্টারটেন ফর দ্য ক্যান্ডিডেট অফ জি এন এম কোর্স অ্যান্ড নো রিল্যাক্সেশন মার্কস ইন ইংলিশ সাবজেক্ট উইল বি তো এখানে বলেছে যে পাঁচ পার্সেন্ট যারা এস সি এস টি ও বি সি পি ডাব্লু ডি ক্যান্ডিডেট আছে এবং বি এস সি যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট আছে অর্থাৎ যারা বি এস সি কোর্স করেছ এবং এই সমস্ত ক্যাটাগরি থেকে বিলং করছো তারা কিন্তু পাঁচ পার্সেন্ট ছাড় পাবে এটা কিন্তু জি এন এমদের জন্য নয় এবং জি এন এমদের জন্য ইংলিশ সাবজেক্টও নয় জি এন এমদের জন্য কোনো রকম মার্কসের রিল্যাক্সেশন নেই শুধুমাত্র বিএসসির জন্য এই ক্যাটাগরিগুলো থেকে বিলং করছো তারা
year course examination mark set of jnm candidate in fourth year mark set of bsc nursing candidate in each course candidate must secure 50 percent marks separately internal external part of theory and practical of the each individual subject in every year mark set with combined marks will not be accepted ekhane ki bola hoyeche je bsc ebong jnm dekho ekhane bola hoyeche jnm and fourth year course bsc অর্থাৎ বিএসসি এবং জিএনএম বোথ ক্যান্ডিডেটদেরকে তোমাদেরকে পঞ্চাশ পারসেন্ট মার্কস নিয়ে কিন্তু এক্সটার্নাল ইন্টারনাল এবং প্র্যাকটিক্যাল থিওরি ইন্ডিভিজুয়ালভাবে পঞ্চাশ পারসেন্ট মার্কস নিয়ে কিন্তু পাস করতে হবে তবেই তোমরা কিন্তু রিসেপিকল রেজিস্ট্রেশনের জন্য এলিজিবল এটা বুঝতে পারলে এরপর চলো দেখো কী বলা হয়েছে ফার্স্ট নাম্বারে সাবজেক্ট অ্যান্ড মার্কস ক্রাইটেরিয়া মাস্ট অবে দ্য গাইডলাইন অ্যাস বাই দ্য ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল এর ফলে বলা হয়েছে যে ক্যান্ডিডেট অফ জি এন এম এন বিএসসি নার্সিং কোর্স আর অনলি এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর রেসিপিকাল রেজিস্ট্রেশন অর্থাৎ শুধুমাত্র বিএসসি আর জি এন এম যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা করেছে তারাই কিন্তু রেসিপিকাল রেজিস্ট্রেশনের জন্য এলিজিবল অর্থাৎ এখানে পোস্ট বেসি বিএসসি এমএসসি এই সমস্ত কোর্সের ব্যাপারে কিন্তু বলা হয় না শুধুমাত্র জি এন এম বিএসসিরাই রেসিপিকাল রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন এবং তারপর বলা হয়েছে দেখো যে এখানে আইএনসি এই ব্যাপারটা বলা হয়েছে যে আইএনসি লাগবে এবং দ্য ক্যান্ডিডেট অলসো হ্যাভ টু প্রডিউস দ্য অরিজিনাল অফ অল অফ দ্য অ্যাভ মেনশন ডকুমেন্টস অফ ভেরিফিকেশন ভেরিফিকেশন সব ডকুমেন্টসগুলো লাগবে সেগুলো আমি পরে আলোচনা করছি আইএনসি ব্যাপারটা আমি পরে আলোচনা করছি তোমাদের এখানে দেখো রেসিপি কল রেজিস্ট্রেশনের জন্য কিন্তু দু হাজার টাকা ফিস তোমাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে এবং এরপরে আরও কিছু বলা হয়েছে সেগুলি তোমাদের এরপরে আমি আরেকটা পিডিএফের মাধ্যমে আলোচনা করব সেটা আমি তোমাদেরকে তখন বলে দেবো তোমাদের কী কী ডকুমেন্টস লাগবে তো এটা বুঝতে পারলে তোমাদের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া যে তোমাদের টুয়েলভের যে মার্কসটা লাগছে সেটি ফোর্টি পার্সেন্ট জি এন এম এবং ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে বিএসসি এবং ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে তোমাদের যে গ্র্যাজুয়েশন এবং ডিপ্লোমা যে সমস্ত কোর্স তোমার জি এন এম বিএসসি করেছো সেক্ষেত্রে এরপর চলো দেখে নি আর একটা পিডিএফ ওপেন করবো সেখানে তোমাদের কী কী বলা হয়েছে তো চলো দেখে নি সেই পিডিএফটা সো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে রিভাইজড গাইডলাইন্স অফ দ্য ডকুমেন্টস নেডেড ফর রেসিপিকাল রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সাবমিশন অন ভেরিফিকেশন ডেট অর্থাৎ ভেরিফিকেশন ডেটে তোমাদেরকে কী কী ডকুমেন্টস সাথে করে ক্যারি করতে হবে সেই বিষয়টি দেখো তোমাদেরকে কী কী ডকুমেন্টস ক্যারি করতে হচ্ছে সেটা আমি আলোচনা করে নিচ্ছি ফার্স্ট যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তোমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা কিন্তু যেদিন তোমাদের ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশানের ডেট পড়বে সেই ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশান ডেটের দিন কিন্তু তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা নিয়ে যেতে হবে দ্বিতীয় নম্বর বলা হয়েছে অ্যাকনোলেজমেন্ট স্লিপ অ্যাকনোলেজমেন্ট স্লিপ তোমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকনোলেজমেন্ট স্লিপটা তোমরা কীভাবে ডাউনলোড করবে সেটি তোমাদেরকে আমি এখন দেখিয়ে দিই অ্যাকনোলেজমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করার জন্য তোমরা তোমাদের ফোনের ক্রমে চলে আসবে এবং ক্রমে আসার পর তোমরা লিখবে এইচ টি টি এইভাবে লিখবে এবং এইটি আমি কি লিখছি সেটা দেখো এবং এইটি লিখার পর দেখো রে সি আর এস সি আই রেসিপোকাল এই রেসিপোকাল লেখার পর তোমরা এটা লিখবে রেসিপোকাল ডাব্লু ডাব্লু ডট ডাব্লু বি হেল ডট ইন লগ ইনটা লিখতে হবে লগ ইনটা না লিখলে কিন্তু আসবে না এটা লেখার পর তোমরা এখানে সার্চ করবে এবং সার্চ করার পর তোমাদের সামনে এরকম একটা পেজ ওপেন হয়ে যাবে যেখানে ফার্স্ট অপশান থাকবে লগ ইন এই লগ ইনটাতে ক্লিক করবে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মোবাইল নাম্বার পাসওয়ার্ড ক্যাপচার কোড এইগুলি দেবে এবং এইটি দেওয়ার পর পরবর্তী ক্ষেত্রে তোমাদের হোম পেজ আসবে এবং হোম পেজে আসার পর তোমরা সেখানে ডাউনলোড বলে একটা অপশান থাকবে সে ডাউনলোড অপশানটাতে ক্লিক করবে এবং ডাউনলোড অপশানটাতে ক্লিক করার পর তোমাদের অ্যাকনোলেজমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করে একটা অপশান থাকবে সেই অপশানটাতে ক্লিক করলে তোমাদের অ্যাকনোলেজমেন্ট স্লিপটা ডাউনলোড হয়ে যাবে এটি ছিল দ্বিতীয় নাম্বার তৃতীয় নাম্বারে তোমাদের কী বলা হয়েছে যে এস এন আর সি লিস্ট এই এস এন আর সি এটার মানে কি এস এন আর সি মানে হচ্ছে এর আগেও আমি একটা ভিডিওতে এস এন আর সি লিস্ট তোমরা কীভাবে ডাউনলোড করবে সেটা দেখিয়েছিলাম চলো আজকে আবার দেখিয়ে দেবো এস এন আর সি লিস্ট কীভাবে ডাউনলোড করবে তো এস এন আর সি এই কথাটার ফুল ফর্মটা হচ্ছে যে স্টেট নার্সিং রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল অর্থাৎ তুমি যে স্টেট থেকে পড়াশোনা করেছো যেমন কর্ণাটক অন্ধ্রপ্রদেশ কেউ যে কোনো যে জায়গা থেকে যে যে কোর্স কমপ্লিট করেছে জেনে বেশি যেটাই হোক তো সেই স্টেট দ্বারা তোমার কলেজ রিকগনাইজ আছে কি না সেই লিস্টটা তোমাকে কিন্তু ভেরিফিকেশন সময় দেখাতে হবে তো এখানে আর একটা বিষয় দেখো অনেকেই কমেন্ট করে যে এটা কোন ইয়ারে লাগবে সেটা কিন্তু অ্যাডমিশন ইয়ারে লাগবে অর্থাৎ তুমি যদি দু হাজার থেকে একুশ ব্যাচের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে তোমার কিন্তু আঠেরো উনিশ তুমি যেই ইয়ারে অ্যাডমিশন হচ্ছ সেই ইয়ারের কিন্তু এস এন আর সি লিস্টটা লাগবে এটা কিন্তু মেনশন করা আছে অ্যাডমিশন ইয়ারের এস এন আর সি লিস্ট লাগবে চলে এবার
এই কর্ণাটক নার্সিং কাউন্সিল লিখে তোমরা সার্চ করবে এবং সার্চ করার পর তোমাদের সামনে এরকম একটা পেজ ওপেন হয়ে যাবে এই পেজে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি যদি এই কর্ণাটক স্টেট নার্সিং কাউন্সিলটা দেখাচ্ছি বাকি যাদের অন্ধ্রপ্রদেশ তারা অন্ধ্রপ্রদেশ নার্সিং কাউন্সিল লিখবে এইভাবে তোমরা লিখ লিখে সার্চ করলে তোমাদের সেই স্টেটের যে কে এস এন সি লিস্টটা সেই লিস্টটা কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে তো এখানে কে এস এন সি অর্থাৎ কর্ণাটক স্টেট নার্সিং কাউন্সিলের তো এস এন আর সি যে লিস্ট সেই লিস্টটা কিন্তু পেয়ে যাবে তো এস এন আর সি লিস্ট ডাউনলোড করার জন্য আমি কর্ণাটক ক্ষেত্রে দেখা সেটা লিখবো কর্ণাটক নার্সিং কাউন্সিল এবং এই নার্সিং কাউন্সিল লিখার পর তোমরা এই যে কে এন কে এস এন সি এই যে ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে তোমরা ক্লিক করবে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে তোমাদের রিকগনাইজ ইনস্টিটিউশন এই রিকগনাইজ ইনস্টিটিউশন এই অপশানটিতে তোমরা ক্লিক করবে তো রিকগনাইজ ইনস্টিটিউশন এই অপশানটিতে তোমরা ক্লিক করলে তোমাদের সামনে আর একটা পেজ ওপেন হয়ে যাবে যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লিস্ট অফ দ্য এখানে তোমাদের জি এন এম বিএসসি কোন ইয়ারে আছে যাও সেটাই দেখো দু হাজার থেকে উনিশ কিন্তু লাস্ট আছে এর আগের যেগুলো সেগুলো কিন্তু পাবে না দু হাজার লাস্ট আছে এবং দু হাজার এইটাই তোমাদের প্রথম তারপরে উনিশ কুড়ি কুড়ি একুশ একুশ বাইশ বাইশ তেইশ এর আগের যেগুলো অর্থাৎ আঠেরো উনিশের আগেরগুলো কিন্তু পাবে না তো অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছো এবং বলেছো যে এর আগের লিস্টগুলো আমরা কীভাবে পাবো সেটা হচ্ছে যে তোমরা তোমাদের যে কলেজ থেকে তোমরা পড়াশোনা করেছো বা যে স্কুল থেকে তোমরা কোর্স কমপ্লিট করেছো সেই কলেজ বা স্কুলে তোমরা যোগাযোগ করলে তোমাদের এস এন আরসের লিস্ট কিন্তু সেই কলেজ থেকে তোমরা পেয়ে যাবে এটা নিয়ে কোনো টেনশন নেই যদি ওয়েবসাইটে পাও তাহলে খুবই ভালো ওয়েবসাইটে না পেলে তোমরা কিন্তু তোমাদের কলেজ থেকে সেগুলো পেয়ে যাবে এবং এই এস এন আরসি লিস্টটা ডাউনলোড করার পর তোমার কলেজটি কিন্তু মার্ক করে দেবে আমি তোমাদেরকে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন আমি বিএসসি দু হাজার বাইশ তেইশটা যদি ডাউনলোড করতে চাই তো সেটা ডাউনলোড করার পর সাপোজ বলছি আমার এই প্রথম এই যে কলেজটা আছে সেটা হচ্ছে আমার কলেজ এই প্রথম যে কলেজটা সেটা আমার কলেজ তাহলে আমি এখানে এটি কিন্তু এইভাবে মার্ক করে দেবো যাতে তারা বুঝতে পারে যে এটা স্টুডেন্ট এই কলেজে পড়াশোনা করত এবং এখানে দেখো একটা পেজ তুমি ডাউনলোড করে নেবে তো সেই পেজে তোমার কলেজটি মার্ক করে দেবে এবং যারা এখন পড়াশোনা করছে তোমাদেরকে একটাই বলবো কথা যে তোমরা এই লিস্ট কিন্তু এখন ডাউনলোড করে নাও কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে এই লিস্টগুলো তোমরা ওয়েবসাইটে পাবে না তো এখন তোমরা তোমাদের ফোনের মধ্যে গুগল তোমাদের যে তোমাদের ফোনের মধ্যে ডাউনলোড করে রেখে দাও তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে এগুলো তোমাদের কাজে লাগবে কারণ ওয়েবসাইট থেকে যখন তখন এগুলো কিন্তু তুলে নিতে পারে তাই তোমাদের ফোনের মধ্যে এগুলো ডাউনলোড করে রেখে দেবে তোমাদের ভেরিফিকেশনের সময় এগুলো কাজে লাগবে আর যারা এখন ভেরিফিকেশনের সময় ওয়েবসাইটে পাচ্ছ না তারা কলেজে যোগাযোগ করো তোমরা কলেজ থেকে পেয়ে যাবে চার নম্বরে বলা হয়েছে আই এন সি উইটুল ইনস্টিটিউশনের লিস্টটা যে লিস্ট সেই লিস্টে যে তোমার ইনস্টিটিউশনের নামটা নেই তার একটা প্রুফ লাগবে তো সেই লিস্টটা তোমরা আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পেয়ে যাবে তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাবে এবং এই লিস্টটা তোমরা এখন অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এই লিস্টটা তোমাদেরকে কিন্তু ভেরিফিকেশনের সময় দেখাতে হবে চলে এসছে এবং আইএনসি এই আইএনসি বলে লিখলেই তোমাদের সামনে কিন্তু এটা চলে আসবে তো আইএনসি বলে লিখার পর আমি ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অর্থাৎ এই ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল আমি এই অপশানটিতে ক্লিক করবো এবং এই অপশানটিতে ক্লিক করার পর এই যে থ্রি ডটস আছে থ্রি ডটসে ক্লিক করবো এবং থ্রি ডটসে ক্লিক করার পর তোমাদের সামনে এরকম একটি পেজ ওপেন হয়ে যাবে যেখানে লিস্ট অফ নার্সিং ইনস্টিটিউশন এই নার্সিং ইনস্টিটিউশন এই অপশানটিতে ক্লিক করবো আমি এখানে নিচের দিকে একটি স্কোল ডাউন করে দেখতে পাবো যে নার্সিং ইনস্টিটিউশন ফর দ্য ইয়ার অফ দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থাৎ দু হাজার তেইশ চব্বিশের যদি কেউ জি এন এমে পড়াশোনা করে তাহলে এই যে জি এন এম এটি তোমরা এখানে পেয়ে যাবে জি এন এম এই যে দু হাজার তেইশ চব্বিশ ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর দু হাজার তেইশ এইভাবে তোমরা তোমাদের যে আগের যদি কোনো যাও তাহলে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে নার্সিং ইনস্টিটিউশন ফর দ্য ইয়ার অফ দু হাজার ষোলো সতেরো দু হাজার সতেরো আঠেরো আঠেরো উনিশ উনিশ কুড়ি কুড়ি একুশ এইভাবে তোমাদের তেইশ চব্বিশ এইভাবে তোমরা তোমরা যদি তেইশ চব্বিশে ক্লিক করো তাহলে তোমাদের সামনে আরেকটি পেজ ওপেন হয়ে যাবে যেখানে তোমাদের আবার তেইশ চব্বিশে যে সমস্ত কোর্সগুলো আছে সেই কোর্সগুলির আইএনসি লিস্ট তোমাদের কিন্তু শো করবে তো এইভাবে তোমরা আইএনসি লিস্ট যেটা সেটা ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে যদি ওয়েবসাইটে না পাও কলেজের সাথে যোগাযোগ করবে কলেজ তোমাদের কিন্তু আইএনসি লিস্ট প্রোভাইড করে দেবে এটা নিয়ে কোনো টেনশন নেই এটা আইএনসি লিস্টটা বুঝতে পারলে এস এনআরসি লিস্টটা বুঝতে পারলে চলো দেখে নিই আর কী কী ডকুমেন্টস তোমাদেরকে ক্যারি করতে হবে তোমাদের ভেরিফিকেশনের দিনে চলো সেগুলো দেখে নিই এবার পাঁচ নাম্বার অপশানটি দেখো এই পাঁচ নাম্বার অপশানটি এই প্রসঙ্গে এবং ছ নাম্বার অপশানটি এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে যে কালকে আমাকে একজন
সেখানে তুমি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করলে পেয়ে যাবে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলের আন্ডারে তো যদি তুমি যদি রেজিস্ট্রেশন করাতে যাও অর্থাৎ রেসিপি ওগুলো রেজিস্ট্রেশন যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল আন্ডারে করাতে যাও তাহলে সেখানে কিন্তু তোমাকে একটা রুলস রাখা হয়েছে সেই রুলসটা কি না তোমার কোর্স কমপ্লিট হয়ে গেল এবং কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর তুমি রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেলে এবং রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পরে তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গল এসে যে কোনো একটা হসপিটালে তোমাকে কিন্তু জব করতে হবে হয়তো তুমি ঝাড় 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 তুমি হয়তো অন্ধ্রপ্রদেশ বা কর্ণাটক বা যে কোনো যে কোনো আউট অফ স্টেট তুমি কোর্স কমপ্লিট করে এসো আউট অফ স্টেটে তুমি রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পরে রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পর বা রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার আগে যাই হোক তুমি তোমার কোর্স হসপিটালে জয়েন করলে তো সেক্ষেত্রে তুমি রেজিস্ট্রেশন পেয়ে যাওয়ার পর তোমার যে ছ মাসের একটা এক্সপিরিয়েন্স লাগবে সে ছ মাসের এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট এবং ছ মাসের পে স্লিপ নেওয়ার পর কিন্তু তোমাকে রেসিপিকাল রেজিস্ট্রেশনের জন্য মানে তুমি রেসিপিকাল রেজিস্ট্রেশন ভেরিফিকেশনের জন্য এই দুটো কিন্তু লাগবে এটা কিন্তু মেন্ডেটারি এটা অন্যান্য স্টেটের ক্ষেত্রে নেই কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটা লাগে তাহলে তোমার কোর্স কমপ্লিট হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেলে হসপিটাল জয়েন করলে এরপর তুমি অনলাইনে যখন ফর্ম ফিল করবে ফর্ম ফিল করতে পারবে এবং তারপর ফর্ম ফিল করে তুমি ডেট বুক করতে পারবে তো সেই ফর্ম ফিল আপের সময় কিন্তু তোমার আগের যে কাউন্সিল অর্থাৎ যারা কর্ণাটক পর্ষদ কর্ণাটক সেই কর্ণাটক যদি হয় বা অন্ধ্রপ্রদেশ যদি হয় তো সেই কর্ণাটক বা অন্ধ্রপ্রদেশ যে বোর্ড থেকে তোমরা পড়েছো সেই বোর্ডের যে রেজিস্ট্রেশন সেই রেজিস্ট্রেশনটি কিন্তু ফর্ম ফিল সময় লাগবে এবং কোন হসপিটালে তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের আন্ডারে কোন হসপিটাল বা নার্সিং হোমে কাজ করছো সেটাও কিন্তু ফর্মের সময় মেনশন করতে পারবে করতে হবে অর্থাৎ তুমি কোর্স কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপর তুমি হ্যাঁ ওয়েস্ট বেঙ্গলে এসে হসপিটালে জয়েন করলে তারপর তুমি ফর্ম ফিল করলে এবং ফর্ম ফিল আপের সময় রেজিস্ট্রেশন হসপিটালের নেম আরও কী কী দিতে হবে সেগুলো আমি বলবো এইভাবে দিয়ে তুমি ফর্ম ফিল করে তারপর তুমি ডেট বুক করতে পারবে এটা হচ্ছে প্রসিজার এরপরে আমি প্রসিজারটা তোমাদের ডিটেলসে বলবো আমি একটু বললাম এরপরে তোমরা বুঝতে পারবে তো এটাই হচ্ছে একটা নিয়ম যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এই নিয়মটা কিন্তু রাখা হয়েছে তো সেই বিষয়টা দেখে নেওয়া এখানে কী বলা হয়েছে যে তোমাদেরকে কারেন্ট মান্থ স্টিল ওয়ার্কিং সার্টিফিকেট অর্থাৎ তোমাদেরকে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল এর আন্ডারে যে কোনো একটা হসপিটালে এখানে হসপিটাল বা নার্সিং হোমের কিন্তু বেডের সংখ্যাটি মেনশন করা নেই যে বেড কত বেডের হসপিটালে কাজ করতে হবে তোমাকে পঞ্চাশ নাকি একশো নাকি তিরিশ নাকি কুড়ি সেটা কিন্তু মেনশন করা নেই বেড যে কত বেডের হসপিটালে তোমাকে কাজ করতে হবে তবে তুমি রেসিপিকাল রেজিস্ট্রেশন জন্য এলিজিবল সেটা কিন্তু মেনশন করা নেই তা তুমি যে কোনো একটা হসপিটালে কাজ করলে তুমি কিন্তু রেসিপিকাল রেজিস্ট্রেশন পেয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে তোমাকে কী করতে হবে মানে তোমার ছ মাসের এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট লাগবে এবং ছ মাসের পি এস সিলিপ লাগবে এবং এখানে আর একটা বিষয় দেখে নাও যে এখানে একটা এক্সাম্পেল দেওয়া আছে তোমাদের যে ফর এক্সাম্পল ইফ দ্য ডেট অফ ভেরিফিকেশান ইজ অক্টোবর দু হাজার বাইশ দেন দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু সাবমিট এপ্রিল বাইশ টু সেপ্টেম্বর বাইশ এটা বুঝতে পারলে পি এস সিলিপ স্যালারি স্টেটমেন্ট এবং তোমাদের সিক্স মান্থের স্টিল ওয়ার্কিং সার্টিফিকেট অর্থাৎ লাস্ট যে সিক্স মান্থ তোমার ভেরিফিকেশানের আগের লাস্ট যে সিক্স মান্থ সেই সিক্স মান্থে তোমার কিন্তু পি এস স্লিপ এবং স্টিল ওয়ার্কিং সার্টিফিকেটটি লাগছে এটা এক্সাম্পলের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যদি তোমার অক্টোবরে ভেরিফিকেশানের বাইশ তারিখে ডেট থাকে তাহলে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর বাইশ অবধি তোমাকে পি এস স্লিপ স্টিল ওয়ার্কিং সার্টিফিকেটটা লেগে যাচ্ছে এটা বুঝতে পারলে এবং এরপর দেখো তোমাদের ভেরিফিকেশন জন্য আর একটা ডকুমেন্টস বলা হয়েছে সেট টু জেরক্স কপি অফ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এছাড়াও আর কী ডকুমেন্টস লাগছে ভেরিফিকেশন সময় আধার কার্ড লাগছে ক্লাস টেনের অ্যাডমিট কার্ড লাগছে এবং অরিজিনাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট লাগছে তোমাদের জি এন এম বিএসসি ক্যান্ডিডেটদের কিন্তু অরিজিনাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট লাগছে সেটা ডিগ্রি সার্টিফিকেট এবং কমপ্লিটেশন সার্টিফিকেট ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সক্রিপশন সার্টিফিকেট ফর বিএসসি নার্সিং তোমাদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটটি কিন্তু ভেরিফিকেশন সময় লাগছে এবং অরিজিনাল জি এন এম বিএসসি অল মার্কশিট ইনক্লুডিং ইন্টার্নশিপ মার্কশিট ফর জি এন এম এটা দেখে নাও ইনক্লুডিং ইন্টার্নশিপ মার্কশিট উইথ ফোর জি এন এম অর্থাৎ যে সমস্ত জি এন এম ক্যান্ডিডেটরা আছে তাদেরকে কিন্তু ইন্টার্নশিপ সার্টিফিকেট লাগবে এবং সমস্ত অর্থাৎ জি এন এমদের তিন বছর বিএসসিদের চার বছরের কিন্তু সমস্ত ইয়ারের সার্টিফিকেট লাগ মার্কশিটটি লাগছে এবং যদি কোনো ক্যান্ডিডেট ফেল থাকো তাহলে সাপ্লিমেন্টারি মার্কশিটটাও লাগছে এখানে তিনটে জিনিস তোমাদের মূলত লক্ষ্য করতে পারছ যে জি এন এমদেরকে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়
তোমাদের ভেরিফিকেশন সময় কি কি ডকুমেন্টস লাগবে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অ্যাকনোলেজমেন্ট স্লিপ এস এনআরসি লিস্ট আইএনসি লিস্ট স্টিল ওয়ার্কিং সার্টিফিকেট পিএস স্লিপ জেরক্স কপি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের দুটো অরিজিনাল আধার কার্ড ক্লাস টেনের অ্যাডমিট কার্ড অরিজিনাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অরিজিনাল তোমাদের যে মার্কশিট আছে তিনটে ইয়ার বা চারটে ইয়ার সেটা লাগছে সাপ্লিমেন্টারি মার্কশিটও লাগছে যদি কেউ সাপ্লি পেয়ে থাকো অরিজিনাল এইচএসএ মার্কশিট লাগছে এটাই গেলো তোমাদের ভেরিফিকেশনের সময় তোমাদের কি কি ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হবে সাথে করে তোমাদেরকে ভেরিফিকেশান করার জন্য সেটা গেলো এরপর তোমাদেরকে বলি যে সার্টিফিকেট তোমরা যখন কালেক্ট করবে তখন সার্টিফিকেট কালেক্ট করার সময় তোমাদেরকে কী কী ডকুমেন্টস সাথে করে ক্যারি করতে হবে তো দেখো সার্টিফিকেট কালেক্ট করার সময় ক্যান্ডিডেট ওয়েল ভিজিট টু ডাব্লিউবিএনসি অফিস আফটার টেন ডেজ ফ্রম দ্য ডেট অফ ইস অফ সার্টিফিকেট কালেকশন অরিজিনাল কপি অন দ্য মানডেট অর ওয়েনসডে অন টেন অর টু টুয়েলভ এক্সেপ্ট গভর্নমেন্ট হলিডে অর্থাৎ মানডে অথবা ওয়েনসডে দশটা থেকে বারোটার মধ্যে তোমাদেরকে কিন্তু সার্টিফিকেট কালেক্ট করতে যেতে হবে সেই সময় তোমাদের এস সি আই লাগছে সার্টিফিকেটটা ডাউনলোড কপিটা লাগছে অরিজিনাল পিভিএস তোমাদের কাউন্সিলের যে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটটা সেটা লাগছে যদি এটা ভ্যালিডিটি পেরিয়ে যায় তাহলে সেটা রেনু করতে হবে এবং এই যে তোমাদের আগের যে প্রিভিয়াস কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সেটা কিন্তু উইদাউট লেমিনেশন তোমাদেরকে সার্টিফিকেট কালেক্ট করার সময় নিয়ে যেতে হবে যদি তোমরা লেমিনেশন করে থাকো তাহলে সেটা লেমিনেশনটা খুলে দেবে এবং লেমিনেশন খুলে তোমরা সাথে করে সেটা সাথে করে নিয়ে যাবে এবং যদি তোমাদের যে রেনুর ডেটটা যদি ভ্যালিড ডেটটা পেরে যায় তাহলে তোমাদেরকে সেটা কিন্তু সার্টিফিকেটটা রেনু করতে হবে এটা ছিল তোমাদের সার্টিফিকেট কালেক্ট করার সময় এস এম আর রিসিপ্ট এবং সার্টিফিকেট ডাউনলোড কপি অরিজিনাল প্রিভিয়াস নার্সিং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এইগুলো নিয়ে যেতে হচ্ছে এবার তোমরা স্লট বুকিং কীভাবে করবে সেই বিষয়টি একটি বলে দিন এখানে দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল ফ্লো চার্ট ফর ডেসি পেকল রেজিস্ট্রেশন ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু ফিল আপ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফর ডেসি পেকল রেজিস্ট্রেশন বাই ভিজিটিং দ্য ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে আফটার সাকসেসফুলি ফর্ম সাবমিশন ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু বুক দ্য ভেরিফিকেশন ডেট হিমসেল ফর হারসেল ফর ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন ইন ডাব্লিউ বিএনসি অফিস অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে ক্যান্ডিডেটকে কী করতে হবে না যে এই যে ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে সেই ওয়েবসাইটে প্রথমে ফর্মটি ফিল আপ করতে হবে অনলাইন রেসিপি পেপার রেজিস্ট্রেশনের জন্য এবং এই ফর্মটি ফিল আপ করার পর তোমাদেরকে ডেট বুক করতে হবে তো তোমরা কীভাবে ফর্ম ফিল আপ করবে কীভাবে ডেট বুক করবে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো আমি বলে দিই তারপর তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং ফর্ম ফিল আপ করার পর তোমাদেরকে ডেট বুক করতে হবে ভেরিফিকেশনের জন্য ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের জন্য তারপর দ্য ভেরিফিকেশন ডেট ইজ অ্যাভেলেবেল অন অল টাইম এটা এখন নেই আর ইফ দ্য ভেরিফিকেশন ডেট ইজ নট অ্যাভেলেবেল দেন দ্য ক্যান্ডিডেট ক্যান চেক দ্য ভেরিফিকেশন ডেট অ্যাভেলেবিলিটি অন ওয়েবসাইট টোয়েন্টি ফাইভ এভরি মান্থ অ্যাট টু পি এম এটাও এখন নেই আর এগুলো বলে লাভ নেই তোমাদেরকে এটা বললাম এগুলো আগে ছিল এখন নেই এখন একসাথে ডেট ছাড়া হয় এখন সেইভাবে তোমাদের স্লট বুকিং করা হয় একসাথে অনেকগুলো ডেট দেওয়া হয় তো এখানে দেখো তোমাদেরকে এই যে ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে তোমাদেরকে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে ফর্ম ফিল আপ করার পর তোমাদেরকে ডেট বুক করতে হবে তো ডেট বুক এবং ফর্ম ফিল আপটা কীভাবে করবে রেসিপি করে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফর্ম ফিল আপ কীভাবে করতে হয় কীভাবে স্লট বুকিং করতে হয় তোমাদের ডেটটা কীভাবে বুকিং করবে সেটা একবার দেখে দিয়ে চলো রেসি প্রকল রেজিস্ট্রেশন করার জন্য তোমাদেরকে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে কীভাবে ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে সেই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানটা কীভাবে করবে রেসি প্রকল রেজিস্ট্রেশনের জন্য সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে বেসিক ডিটেলসগুলি দিতে হবে বেসিক ডিটেলস এবং অ্যাপ্লিকেশান নাম্বারটা তোমার থাকবে অ্যাপ্লিকেন্টের নেম অর্থাৎ যে রেসি প্রকল রেজিস্ট্রেশনটা করাবে তার নামটা কি ডেট অফ বার্থ ন্যাশনালিটি কাস্ট কাস্ট যদি কারোর এস সি এস টি ও বি সি জেনারেল হয়ে থাকে যে যার কাস্ট সেটা দেবে জেন্ডার অর্থাৎ মেল নাকি ফিমেল অ্যাপ্লিকেশানের ডেট যে ডেটে তুমি অ্যাপ্লিকেশানটা করছো ম্যারিটাল স্ট্যাটাস অর্থাৎ তোমার বিবাহিত নাকি অবিবাহিত কোড বার্থ প্লেস অর্থাৎ তোমার জন্মটা কোথায় হয়েছে ফাদার্সের নেম আধার নাম্বার মোবাইল নাম্বার এটা বেসিক ডিটেলস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যদি কারোর পারমানেন্ট এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা সেম হয়ে থাকে তাহলে দুটোতে সেম লিখতে পারবে অ্যাড্রেস পুলিশ স্টেশন ডিস্ট্রিক্ট পোস্ট অফিস স্টেট পিন নাম্বার এভাবে তোমরা পারমানেন্ট আর প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিলে ডিপ্লোমা ডিগ্রি তোমার কোর্সের নাম কি জি এন এম নাকি বিএসসি সেটা দিতে হবে কোর্সের ক্যাটাগরিটা কি ডিপ্লোমা নাকি ব্যাচেলার সেটা দিতে হবে ট্রেন্ড অ্যাট কোথায় তুমি কোর্সটা কমপ্লিট করছো অর্থাৎ তোমার কলেজের নামটি কি সেটা দিতে হবে অপটেন ডেট কোন ডেটে তুমি অ্যাডমিশন হয়েছিল অপটেন ফ্রম কোন কোথা থেকে তুমি
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অর্থাৎ তোমার কর্ণাটক বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নাম কর্ণাটক স্টেট নার্সিং কাউন্সিল অন্ডার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা কত ছিল রেজিস্ট্রেশনে ভ্যালিড আপ টু অর্থাৎ কতদিন অবধি ভ্যালিড ছিল দু হাজার নাকি দু নাকি দু নাকি দু সেটা তোমাদেরকে দিতে হবে ক্লাস টুয়েলভের ইনফরমেশান দিতে হবে ক্লাস টুয়েলভে তোমার বোর্ডের নামটা কি ছিল যেমন ডাব্লিউ বিসি এইচ এসি এভাবে বোর্ডের নাম যার যেটা ছিল সেটা দেবে এইচ এস এস কোন ইয়ারে পাস করেছো তারপর এখানে দেখো যে হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন মার্কস এন্ড পার্সেন্টেজ অর্থাৎ ক্লাস টুয়েলভে তুমি কত পার্সেন্ট পেয়েছো তেষট্টি বত্রিশ পঁয়ষট্টি ছেষট্টি উনসত্তর আশি কত পার্সেন্ট পেয়েছো সেটা দিতে হবে তারপর দেখো ট্রেনিং ডিটেলসও দিতে হবে ট্রেনিং ফ্রম ডেট কোন ডেট থেকে তুমি ট্রেনিংটা করছো অর্থাৎ তোমার কোর্সটা কবে থেকে শুরু হয়েছে এবং কোর্সের লাস্ট ডেটটা কবে যদি জি এন এম ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকো তাহলে তিন বছরে কবে থেকে কোর্স শুরু হয়েছিল সেটা দিতে হবে এবং ট্রেনিং টু ডেটটা কবে কোর্স কমপ্লিট হয়েছে বিএসসিতে চার বছরে কবে থেকে শুরু হয়েছে কবে শেষ হয়েছে সেটা দিতে হবে ট্রেনিং ইয়ার অর্থাৎ তোমার যদি জি এম হয়ে থাকো তিন বছর বিএসসিতে চার বছর দিতে হবে ট্রেনিং মান্থ অর্থাৎ কত মান্থ করেছো চার মাস ছ মাস দশ মাস বারো মাস সেটা দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশান স্ট্যাটাসটা সাবমিটেড হয়ে যাবে এমপ্লয়মেন্ট ডিটেলসটা কী দিয়েছো কোথায় কাজ করেছো অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গলের আন্ডারে কোন হসপিটাল বা কোন নার্সিং হোমে কাজ করেছো সেটা দিতে হবে জয়নিং ডেট কবে থেকে তুমি হসপিটাল জয়েন করেছো বা নার্সিং হোমে কাজ করতে জয়েন করেছো সেটা দিতে হবে কোন স্টেট অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এটা এক্সপিরিয়েন্সের মান কত মানসে এক্সপিরিয়েন্স আছে মিনিমাম যেটা বললাম তোমাদেরকে ছ মাস লাগবে সে ছ মাসটা মিনিমাম তো লাগছে যদি এক্সট্রা কেউ করে থাকো বারো মাস চোদ্দো মাস ষোলো মাস বা হয়তো আরও বেশি করে থাকো তাহলে সেটা তোমরা এখানে মেনশন করবে এবং তারপর দেখো এইচ এস সাবজেক্টের ডিটেলসটা দিতে হবে এখানে ফার্স্ট সিরিয়াল নাম্বার অনুযায়ী দিয়েছে সাবজেক্ট ইংলিশ তারপর ফার্স্ট কম্পালসারি সাবজেক্ট এখানে প্রত্যেকটি দেখো একশো মার্ক করে আসো সেই মার্কসগুলির মধ্যে তুমি কত পেয়েছিলে তুমি যদি প্রথমটাতে একশো পেয়ে থাকো প্রথমটাতে যদি আশি পেয়ে থাকো আশি লিখবে দ্বিতীয়ত যদি সত্তর পেয়ে থাকো সত্তর যেটা পেয়েছো তোমরা সেটা দেবে এবং তারপর দেখো তোমার যে ডিপ্লোমার বা ডিগ্রি কোর্সে ডিপ্লোমার ডিগ্রি কোর্সে তোমাদেরকে কিন্তু এখানে ডিটেলসটা দিতে হচ্ছে যেখানে তোমাদের ইন্টারনাল মার্কসটা প্রত্যেকটা দেখো পঁচিশ দেওয়া আছে পঞ্চাশ দেওয়া আছে একশো দেওয়া আছে সেগুলো তোমরা জানো তোমাদের কোর্স কমপ্লিট করেছো ডিপ্লোমা ডিগ্রিতে কেমন কি নাম্বার থাকে সেটা তোমরা জানো এবং সেই ইন্টারনাল যে ফুল মার্কস এখান থেকে তুমি কত পেয়েছো আর এক্সটার্নাল তোমাদের পঁচাত্তর থাকে পঞ্চাশ থাকে তো সেক্ষেত্রে তুমি কতটা মার্কস পেয়েছো সেটা তোমাকে দিতে হবে এইটা ডিটেলস দেওয়ার পর সিগনেচার তোমাকে একটা করতে হবে তোমার নামটা কি ফুল নাম লিখবে যেমন আমার নাম শাহজামাল আমি লিখব শেখ শাহজামাল এইভাবে তোমরা সিগনেচার করলে অর্থাৎ এইভাবে তোমরা ফর্মটি ফিল আপ করলে এবং ফর্মটি ফিল আপ করার পর তোমাদেরকে ডেট বুক করতে হবে সে ডেটটা কীভাবে বুক করবে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেন এটা ফিল অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানটা ফিল আপ করলে তারপর তোমাদেরকে ডেট বুক করতে হবে ডেটটা কীভাবে বুক করবে সেটা আমি দেখাচ্ছি অর্থাৎ এটা হলো অনলাইনে রেজিস্ট্রেশান রেজিস্ট্রেশানটা হওয়ার পর তোমাকে কিন্তু তোমার ডেটটা বুক করতে হবে রেজিস্ট্রেশানটা কীভাবে করবে সেটা আমি দেখাচ্ছি যেহেতু আমি শুধু রেজিস্ট্রেশানে ফর্মটা ফিল আপ করেছি সেটা দেখালাম এবার কোন ওয়েবসাইটে করবে সেটা আমি দেখাচ্ছি চলো তোমাদেরকে আমি ফর্ম ফিল দেখালাম এই ফর্ম ফিল আমি কোন ওয়েবসাইট থেকে করলাম সেই ওয়েবসাইটটি হচ্ছে যে তুমি এখানে তোমার ক্রম ব্রাউজারে এসে তুমি লিখবে এইচ টিটি এইভাবে লিখে তুমি এটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে আমার ডিসপ্লেতে এখন দেখাচ্ছে এইচ টিটি এটা লিখলে রেসিপ প্রকল আর এইচ টি টি পি রেসি প্রকল ডাব্লু 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 ডট ডাব্লু বি হেলথ ডট ইন এইটা লিখে তোমাদেরকে সার্চ করতে হবে এবং এটা লিখে সার্চ করার পর তোমরা ফার্স্ট অপশানটি পেয়ে যাবে লগ ইন এই লগ ইন অপশানটিতে ক্লিক করবে এবং এখানে মোবাইল নাম্বার পাসওয়ার্ড এন্টার ক্যাপসা এটা করবে এবং এটা করার পর তোমাদের যে ডেট বুক সেই ডেট বুকটা পেয়ে যাবে এখানে দেখো যে রেজিস্ট্রেশন অপশানটি আছে না এই রেজিস্ট্রেশন অপশানটিতে ক্লিক করলে তোমরা কিন্তু এই যে অ্যাপ্লিকেন্টের নেম ইমেল আইডি মোবাইল নাম্বার নিউ পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড এইটা তোমাদেরকে ফার্স্ট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং রেজিস্ট্রেশন করার পর তোমাদেরকে ফর্ম ফিল করতে হবে এবং রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল তারপর তোমাদের ফর্ম ফিল হয়ে গেল এবং ফর্ম ফিল হওয়ার পর তোমাদেরকে এই যে তোমাদের মোবাইল নাম্বার দিয়েছিলে সেইটা এবং পাসওয়ার্ড ক্রেডিট করেছিলে সেই পাসওয়ার্ডটা এবং ক্যাপসাটা দেবে এবং তারপর হোম পেজে এসে তোমাদেরকে শিডিউল ডেট যে বুক করবে সেই বুক ডেট তোমাদের একটা অপশান থাকবে যেটা এখন আপাতত নেই সেই বুক ডেট এই অপশানটি তোমরা পেয়ে গেলে সেই ডেট বুক ডেট অপশানটিতে ক্লিক করে তোমাদের যে রেসিপি বা রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে তোমাদের স্লট বুকিং সেটা কিন্তু তোমরা করতে পারবে তো সেটা তোমরা এই মোবাইল নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড ক্যাপ
কখন তোমরা কিভাবে করবে সেটা জানিয়ে দেবো তো তোমাদেরকে ফর্ম ফিল দেখলাম হোম ওয়েবসাইটে তোমরা ফর্ম ফিল করবে কীভাবে ফর্ম ফিল করবে সেটি দেখালাম রেজিস্ট্রেশন কীভাবে করবে সেগুলি সবই তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এরপর চলো দেখে নিই আরও তোমাদের কী কী ডিটেলস বলা হয় সো ওটা গেল তোমাদের ফর্ম ফিল এরপর দেখো তোমাদের কী বলেছে আফটার অরিজিনাল ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন ইন ডাব্লু বি এন সফিস ক্যান্ডিডেট হ্যাস টু মেক আপ পেমেন্ট অফ টু হাজার তিরিশ ভায়া অনলাইন এস বি আই কালেক্ট দ্য এন ও সি লেটার অ্যাগেন্স্ট দ্য ক্যান্ডিডেট উইল বি সেন্ট টু দেয়ার পিভিএস নার্সিং কাউন্সিল ভায়া পোস্ট বাই ডাব্লু বি এন সি আফটার সেন্ডিং দ্য এন ও সি লেটার টু দ্য পিভিএস কাউন্সিল দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু ভিজিট দেয়ার পিভিএস নার্সিং কাউন্সিল আফটার ওয়ান মান্থ ফর সারেন্ডেড দেয়ার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এক্সেপ্ট কানাডা কে এপি তেলেঙ্গানা তাহলে এখানে কী বলা হয়েছে যে তোমার ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেলে তোমাকে পেমেন্ট যেটা করতে হচ্ছে সেটি হচ্ছে দু টাকা তুমি এস পেমেন্ট করলে অনলাইন এস পেমেন্ট করে দিলে এবং এরপর তোমার পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর তোমার একটা এন পাঠানো হবে তোমার পিভিএস নার্সিং কাউন্সিলের কাছে অর্থাৎ এন ও কি নো অবজেকশন সার্টিফিকেট অর্থাৎ ডাব্লু বিএনসি একটা এন পাঠাবে পিভিএস নার্সিং কাউন্সিলকে যে এই স্টুডেন্টটার এগেনস্টে কোনো অবজেকশন আছে কি না এবং সেই এন ও সিটা ডাব্লু বিএনসি পিভিএস নার্সিং কাউন্সিলকে পাঠানোর পর সে পিভিএস নার্সিং কাউন্সিল আবার একটা ফিডব্যাক জানাবে ডাব্লু বিএনসিকে সেটা আমি আলোচনা করে নিচ্ছি দেখো তো এখানে বলা হচ্ছে যে কর্ণাটক এপি তেলেঙ্গানা এই সমস্ত স্টেটগুলি বাদ দিয়ে বাকি অন্যান্য স্টেটের ক্যান্ডিডেটকেদেরকে কিন্তু এন ও সি যখন ডাব্লু বিএনসি পাঠাবে সেই পিভিএস নার্সিং কাউন্সিল তখন কিন্তু সেই ক্যান্ডিডেটকে এই স্টেট বাদ দিয়ে অন্যান্য স্টেটের ক্যান্ডিডেটদেরকে কিন্তু তোমাদের পিভিএস নার্সিং কাউন্সিলের কাছে একবার যেতে হবে জেনারেল দ্য পিভিএস নার্সিং কাউন্সিল টেক টু টু থ্রি মান্থস ডিপ্লে ব্যাক ডিপ্লে ব্যাক দ্য এন ও সি লেটার টু দ্য ডাব্লু বিএনসি অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে তোমাদের এন ও সিটা ডাব্লু বিএনসি পাঠিয়ে দিলো পিভিএস নার্সিং কাউন্সিলকে পিভিএস নার্সিং কাউন্সিলটা তিন মাস অর্থাৎ দুই থেকে তিন মাস সময় নেই ফিডব্যাকটা জানাতে যে এই স্টুডেন্টটা এগেনসে কোনো রকম অবজেকশন আছে কি না অর্থাৎ তোমরা এখানে বুঝতে পারলে অনেকেই জিজ্ঞেস করছো যে এন আসতে কতদিন সময় লাগে তো এন আসতে সময় লাগে দুই থেকে তিন মাস এটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল এবং এরপর দেখো কি বলা হয়েছে আফটার রিসিভিং অফ এন ও সি ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস নার্সিং কাউন্সিল ক্যান্ডিডেট উইল গেট এস এম এস টু দিয়ার রেজিস্ট্রেশন ফোন রেজিস্টার ফোন নাম্বার দ্যাট এন ও সি হ্যাজ বিন রিসিভ ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস নার্সিং কাউন্সিল অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে তোমরা যে নাম্বারটা দিয়ে তোমাদের রেজিস্ট্রেশনটি করবে সেই নাম্বারে তোমাদের একটা এস এম এস আসবে যে পিভিএস নার্সিং কাউন্সিল থেকে তোমাদের এন ও সিটা রিসিভ হয়ে গিয়েছে এটা বুঝতে পারলে তোমরা অনেকেই হয়তো যারা করে সেই বিষয়গুলি তারা জানো যে হ্যাঁ তোমাদের ফোন নাম্বারে একটা মেসেজ আসে যে তোমার পিভিএস নার্সিং কাউন্সিল থেকে এন ও সিটা রিসিভ হয়ে গেছে আফটার গেটিং এস এম এস ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু ওয়েট টেন টু ফিফটিন ডেজ ফর জেনারেটিং অফ রেসিপিকাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অর্থাৎ দেখলে এখানে বুঝতে পারলে অনেকে জিজ্ঞেস করছো যে এন ও সি আসা কতদিন পর সার্টিফিকেট জেনারেটেড হয় সেটা হচ্ছে দশ থেকে পনেরো দিন এরপর দেখো আপটা সাকসেসফুল জেনারেশন অফ রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ক্যান্ডিডেট উইল গেট এস এম এস টু দেয়ার রেজিস্ট্রেশন ফোন নাম্বার দ্য রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইজ সাকসেসফুলি জেনারেট অর্থাৎ যখন তোমাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা জেনারেট হয়ে যাবে এন ও সি পাওয়ার দশ থেকে পনেরো দিন পর তখন তোমরা ফোনে একটা এস এম এস পেয়ে যাবে যে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটটা কিন্তু সাকসেসফুলি জেনারেট হয়ে গেছে এবং তারপর বলা হয়েছে যে আফটার গেটিং এস এম এস ক্যান্ডিডেট উইল ভিজিট টু ডাব্লু বি এনসি অফিস আফটার টেন ডেজ ফ্রম দ্য ডেট অফ ইস অফ সার্টিফিকেট অন এনি মানডে টু ওয়েডনেসডে বিটুইন ওয়ান টেন টু টুয়েলভ পিএম এক্সেপ্ট গভর্নমেন্ট হোল্ডে ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু ক্যারি সার্টিফিকেট ডাউন এগুলো তোমাদের বললাম যে তোমাদেরকে কী কী ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ তোমাদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট জেনারেট হওয়ার পরে এখানে হলো সাথে ডাব্লু বি এনসি অফিস যেতে হবে দশ দিন পর তাহলে এখানে তোমাদের এন আসতে তিন মাস সময় লাগলো দুই থেকে তিন মাস দুই থেকে তিন মাসের দশ থেকে পনেরো দিন পর তোমাদের কিন্তু এই রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা জেনারেট হলো এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার জেনারেট হওয়ার দশ দিন পর তোমাদেরকে সার্টিফিকেট আনতে যেতে হবে তো সেটাও বলে দিয়েছে কোন ডেটে যেতে হবে মানডে টু ওয়েডনেসডে বিটুইন টুয়েলভ টেন টু টুয়েলভ পি এম এক্সেপ্ট গভর্নমেন্ট হোল্ডে গভর্নমেন্ট হোল্ডেদের বাদে তোমাদের মানডে থেকে ওয়েডনেসডে দশটা থেকে বারোটার মধ্যে তোমাদেরকে যেতে হবে তোমাদের সার্টিফিকেট আনার জন্য এগুলি তোমরা বুঝতে পারলে এরপর আর কিছু নেই তো রেসিপিকাল রেজিস্ট্রেশন রিলেটেড আমি সমস্ত বিষয়টি আমার মত জানা অনুযায়ী যে যে ডাউটগুলি তোমাদের যে যে মেসেজগুলি পেয়েছিলাম সবই আলোচনা
इनफरमेशन पवार चैनल के सबसक्राइब कर पास बेलैकन प्रेस करल नोटिफिकेशन ऑन कर दाओ जाते परवर्ती कोकम इनफरमेशन तुम्हारे मिस ना हो जाए थैंक यू जो फर्म फिल आपर समय कोचु भूल थे जेमन बाबार नाम मायर नाम क्यों जो हस्पिटल चेन्ज करते चाओ ता भेरिफिकेशन दिन डब्ल्यू बी एन सी के बोल तरा एडिट अपशन ओपेन कर देपर से तुम्हारा एडिट करते